বন্ধুরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেব ব্রতদেবনাথ এই চ্যানেলটিকে এবং এই নোটিফিকেশন আইকনটিকে সবাই ক্লিক করে নাও যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেই সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশনটি সবথেকে প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো প্রত্যেককেই আমার তরফ থেকে বড়দিনের শুভেচ্ছা এবং আপকামিং যে নববর্ষ আসছে অর্থাৎ নিউ ইয়ার আসছে ইংরেজি নিউ ইয়ার আসছে তার জন্য প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে অগ্রিম অভিনন্দন রইল কিছুদিন লেট হয়ে গেল কিছু আমার এক্সামিনেশানস ছিল সেই কারণের জন্য ভিডিওটা আপলোড করতে লেট হয়ে গেল আজকে আমরা অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রির লাস্ট পার্টটা আমি এই লাস্ট যে ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম সেটা হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ তার আগেও আর একটা পার্ট ছিল তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত দেখে উঠতে পারো নি সারফেস কেমিস্ট্রির ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্টটি তারা অবশ্যই এই ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে দুটো ভিডিওরই সেই ভিডিওসগুলো অবশ্যই তোমরা দেখে নিও তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলো আজকে আমরা শুরু করছি আমাদের নতুন যে বিষয় সেটা হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রির লাস্ট পার্ট বন্ধুরা আমি দেবব্রত দেবনাথ তোমরা দেখছো দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব তাহলে চলো আমরা আজ শুরু করি বন্ধুরা আজকে যে পার্টটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই পার্টটি হচ্ছে কলয়েড কলয়েড হচ্ছে একটা পদার্থের বিশেষ অবস্থা বিষয়টি নিয়ে আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি তার আগে একটু বলে দিই আমরা তো জানি পদার্থের মোট তিনটে অবস্থা কি কি কঠিন তরল এবং গ্যাস মনে করি এক গ্লাস জল আছে আমাদের কাছে তাহলে এই জলের মধ্যে আমি যখন চিনি মেশাবো অর্থাৎ আমরা কি তৈরি করব চিনির জল তৈরি করব রাইট তাহলে জল যেটা সে জলের মধ্যে আমি চিনি মেশাচ্ছি তাহলে জল হচ্ছে দ্রাবক পদার্থ আর চিনি হচ্ছে দ্রাব পদার্থ যেটা কি মেশানো হচ্ছে ঠিক আছে তো এই কলয়েড চ্যাপ্টারটা যখন আমরা পড়াশোনা করব মনে রাখবো যার মধ্যে আমি মেশাচ্ছি অর্থাৎ যা দ্রাবক যেটা সেটাকে আমরা বলবো বিস্তার মাধ্যম এবং যেটি মেশাচ্ছি অর্থাৎ দ্রাব পদার্থ যেটা সেটিকে আমরা কি বলবো দ্রাব অর্থাৎ বিস্তার দশা ঠিক আছে তাহলে বিস্তার মাধ্যম আর বিস্তার দশাটা বোঝা গেল তো বলছে যখন কি না কলয়েড আমি পদার্থটাকে কী করে আলাদা করব অ্যাকচুয়ালি পদার্থকে দুটো ভাগে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে একটাকে বলা হচ্ছে কলয়েড আর একটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টালয়েড আমরা পার্চমেন্ট কাগজের নাম শুনেছি ঠিক যেরকম ফিল্টার পেপার একটা পেপার ঠিক তেমনি পার্চমেন্ট পেপারও একটা পেপার মাছের পটকা বা এই ধরনের যে পেপারগুলো তাদেরকে বলা হয় পার্চমেন্ট পেপার বলছে পার্চমেন্ট পেপার এটাকে যদি মনে করি এটা একটা পার্চমেন্ট পেপার এটাকে ভেদ করে যে সমস্ত কণাগুলো চলে আসতে পারে এই পাশে তাদেরকে বলা হয় কি ক্রিস্টালয়েড আর যারা পার্চমেন্ট কাগজ ভেদ করে যেতে পারে না তাদেরকে বলা হয় কি কলয়েড তাহলে কলয়েড আর ক্রিস্টালয়েডের মধ্যে মেন পার্থক্যটা বোঝা গেল আমরা যদি পার্চমেন্ট কাগজ দিয়ে বিচার করি তাহলে যে সমস্ত পদার্থগুলি কি হচ্ছে পার্চমেন্ট কাগজকে ভেদ করতে পারছে তারা ক্রিস্টালয়েড যারা পারছে না তাদেরকে বলা হচ্ছে কলয়েড রাইট এই মত অবস্থায় যদি আমরা একটু কনসেপ্টটা অন্যরকমভাবে নেওয়ার চেষ্টা করি যে পদার্থের যে এই যে কণাগুলো সেই কণাগুলো কেন পার্চমেন্ট কাগজকে ভেদ করতে পারলো না তাহলে নিশ্চয়ই তার সাইজটা এমন কোনো একটা বিষয় আছে তো সেই সাইজের ওপরে বেস করে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা মোট তিন ধরনের দ্রবণ দেখতে পাবো একটাকে বলা হবে প্রকৃত দ্রবণ একটাকে বলা হবে কলয়েড দ্রবণ আরেকটাকে বলা হবে প্রলম্বন প্রকৃত দ্রবণ বলতে কি বোঝ বলতে যে সমস্ত তো পদার্থের দ্রবণ মানে যে সমস্ত দ্রাব পদার্থগুলো আকারে একদম ক্ষুদ্র হয় মানে যাদের ব্যাস মোটামুটি টেন টু দি পার মাইনাস এইট সেন্টিমিটার কিংবা এর থেকেও কম হয় তারা কি করে এই যে কোনো একটা বিস্তার মাধ্যমের মধ্যে তারা মিশে কি করে একটা দারুণ একটা সমসত্ব এবং স্থায়ী মিশ্রণ উৎপন্ন করে এই ধরনের দ্রবণকে কি বলা হচ্ছে প্রকৃত দ্রবণ বলছে এদের থেকে সাইজে একটু বড় যে সমস্ত কণাগুলো আছে টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন থেকে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তারা কি করে স্থায়ী দ্রবণ তৈরি করে কিন্তু তারা সেগুলো কিন্তু সমসত্ত হয় না তারা অসমসত্ত হয় এবং অস্বচ্ছ হয় এই ধরনের দ্রবণকে কি বলা হয় কলয়েড দ্রবণ আর প্রলম্বন কাককে বলা হয় যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটারের থেকেও বেশি বড় অর্থাৎ অনেকটাই বড় কণার সাইজটা হ্যাঁ তারা কি করে তারা অসমসত্ব এবং অস্বচ্ছ তো উৎপন্ন করেই তারা কিন্তু সব সময় কি করে একটা অস্থায়ী দ্রবণ তৈরি করে তাহলে বোঝা গেল প্রকৃত দ্রবণ কলয়েড দ্রবণ এবং পলমের মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলো বুঝতে পারলাম আমরা আর আমরা কি বলেছি যার মধ্যে মেশাবো সেটাকে বলবো বিস্তার মাধ্যম আর যেটা মেশাবো সেটাকে বলবো বিস্তার দশা ঠিক আছে 
এই যে বিস্তার দশা এবং বিস্তার মাধ্যম এই বিস্তার দশা এবং বিস্তার মাধ্যমের উপরে বেশ করে অনেকগুলো ধরনের কলোয়েটকে বোঝানো হয়েছে আমি জাস্ট একটা সিম্পল বলে দিচ্ছি নরমালি আমরা হিসাব করে দেখি যদি বিস্তার দশা আর বিস্তার মাধ্যম এই দুটোকে আমরা আলাদা করে চার্ট করি দশার মধ্যে আমার কি কি আসবে একবার কঠিন 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 তার মানে এটার মধ্যে একবার আসবে কঠিন একবার আসবে তরল একবার আসবে গ্যাসীয় রাইট ঠিক তেমনি দশা যদি হয় আমার তরল 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 তার মানে এর মধ্যে একবার আসবে কঠিন একবার আসবে তরল একবার আসবে গ্যাসীয় রাইট এবার এখানে এটা যদি হয় গ্যাসীয় হ্যাঁ এটাও যদি হয় গ্যাসীয় তাহলে কি আসবে একবার আসবে কঠিন একবার আসবে তরল গ্যাসীয় এবং গ্যাসীয়র মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো সিস্টেম পাওয়া যায় না তো মনে করি এই যে সাপোজ কঠিন এবং কঠিন এই দুটোই যখন মানে বিস্তার দশাও কঠিন হবে বিস্তার মাধ্যমও কঠিন হবে তখন সেটা তৈরি করবে কঠিন সল যখন এটা হবে কঠিন এটা হবে তরল তখন তৈরি করবে নর্মাল সল যেমন রং গোল্ড সল সিলভার সল এই ধরনের জিনিসগুলো যখন এটা হবে কঠিন এবং এটা হবে গ্যাসীয় তখন কিন্তু কি হবে তখন এটার মধ্যে হয়ে যাবে কঠিন অ্যারোসেল অর্থাৎ যেমন ধোঁয়া বা বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের ধূলিকণা বোঝা গেলো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় ঠিক তেমনি এরকমভাবে যেমন তরল আর তরল মিললে তৈরি হয় হচ্ছে ইমালসন হ্যাঁ তরল এবং তরল মিললে যখন ইমালসনটা তৈরি হয় সেই ইমালসনের মধ্যেও আমরা অনেক ধরনের ভাগ দেখবো এরপরে ঠিক আছে তো মোটামুটি আমি তোমরা এক্ষুনি স্ক্রিনে একটা পেজ দেখতে পাবে একটা ছবি তোমরা যদি কেউ মনে করো তাহলে সেটাকে পজ করে ওটাকে স্ক্রিনশটগুলো রাখতে পারো এইগুলোই মোটামুটি আমাদের কাছে প্রবাবেল যত ধরনের কলওয়েট আছে সেগুলো আমরা পেয়ে থাকি রাইট তো বলছে এই যে বিস্তার দশা বিস্তার দশাগুলো যদি বিস্তার মাধ্যমের প্রতি আকর্ষী যদি না হয় তাহলে কি হবে তাহলে তো সেটা অতটা ভালো কলয়েট তৈরি করতে পারবে না যে পদার্থটাকে আমি মেশাচ্ছি আর যার মধ্যে মেশাচ্ছি দুজনের মধ্যে যদি ভালো আকর্ষণ তৈরি না হয় তাহলে সেটা কি করবে না তাহলে সেটা খুব একটা ভালো কি তৈরি করতে পারবে না কলয়েট তৈরি করতে পারবে না এই এই কনসেপ্টের উপর বেশ করে কলয়েটকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে দ্রাবক আকর্ষী একটা হচ্ছে দ্রাবক বিকর্ষী দ্রাবক আকর্ষী কাকে বলে ওই যে দ্রাবকের প্রতি যার আকর্ষণ আছে যে বিস্তার দশার তাকে বলা হয় দ্রাবক আকর্ষী আর দ্রাবক বিকর্ষী কাদেরকে বলে যাদের দ্রাবকের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা আরও একটা কনসেপ্টের উপরে বেশ করে আমরা কলয়েটকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলা হচ্ছে মাল্টি মলিকিউলার মাল্টি কথাটার অর্থ কি অনেক মানে অনেকগুলো মলিকিউল অর্থাৎ অনেকগুলো অনু নিয়ে যে সমস্ত কলয়েড তৈরি হয় তাকে বলা হয় মাল্টি মলিকিউলার কলয়েড দুই নাম্বার হচ্ছে ম্যাক্রোমলিকিউলার কলয়েড ম্যাক্রোমলিকিউলার কলয়েড কাকে বলে যে সমস্ত কলয়েডগুলো অনেকগুলো না কিন্তু এক একটার সাইজই অনেক বড় বড় ম্যাক্রো বড় মাইক্রো মানে ছোট ম্যাক্রো মানে বড় এরকম যদি হয় তাহলে তাকে কি বলা হবে তাকে বলা হবে ম্যাক্রো মলিকিউলার কলয়েডস আরেক ধরনের কলয়েড আছে যাদেরকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েটেড কলয়েডস অ্যাসোসিয়েটেড কলয়েড বলতে কি বলছো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটার খুব শেখা দরকার আছে সাপোজ সাবান সাবানের যে উপাদান সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডাবল ও এন এটাকে বলা হয় সোডিয়াম স্টিয়ারেট এই আয়নটাকে বলা হয় স্টিয়ারেট আয়ন আর এই আয়নটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন রাইট এটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কি তৈরি করবে সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডবল ও মাইনাস আর এন এ প্লাস রাইট বলছে এই যে অংশটা এই যে অংশটা এই অংশটার মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন পার্ট আর একটাকে কি বলা হচ্ছে এটা আয়নিক পার্ট রাইট বলছে এই হাইড্রোকার্বন পার্ট আর আয়নিক পার্টের মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা ফান্ডামেন্টালস দেখা যায় কি দেখা যায় হাইড্রোকার্বন যে পার্টটা থাকে সেটা কি করে তার জলের প্রতি আকর্ষণ নেই তেলের প্রতি আকর্ষণ আছে বোঝা গেল অর্থাৎ দ্যাট ইজ হাইড্রোফোবিক ফোবিয়া মানে ভয় হাইড্রো মানে জল তাহলে জলের প্রতি যার বিকর্ষণ তাকে বলা হয় হাইড্রোফোবিক তাহলে এটা হচ্ছে জলের প্রতি বিকর্ষণ আছে অর্থাৎ তেলের প্রতি আকর্ষণ আছে আর এটা হচ্ছে ঠিক তার উল্টোটা এবার জামা কাপড়ের যে ময়লাগুলো আমরা যে সাবান বা সার্ফ দিয়ে আমরা কাচি তাতে কেন পরিষ্কার হয়ে যায় ময়লা মানেই হচ্ছে তেল হ্যাঁ এবার মনে করলাম এখানে আমার একটা তেল আছে হ্যাঁ এবার আমি কি মেশালাম সাবান বা সার্ফ মেশালাম তাদের মধ্যে এই উপাদানগুলো রয়েছে এবার এই তেলের প্রতি কার আকর্ষণ আছে এই যে সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ তো সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভের যে অংশটা সেটা এদিকে আর এর উল্টো দিকের যে অংশটা সি ডবল ও মাইনাস এটার হচ্ছে আবার কোন দিকে আকর্ষণ এটার হচ্ছে আবার জলের দিকে আকর্ষণ তাহলে তেলের প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে হাইড্রোকার্বন পার্টের হ্যাঁ এবং জলের দিকে আকর্ষণ হচ্ছে সি ডবল ও মাইনাস এই ধ্রুবীয় পার্টটার বা আয়নিক পার্টটার তো এইভাবে চারিদিকে সি ডবল ও মাইনাস সি ডবল ও মাইনাস সি ডবল ও মাইনাস এরকম করে কি তৈরি হচ্ছে একটা 
একটা অণু তৈরি হচ্ছে রাইট যার কেন্দ্রে থাকছে হচ্ছে ধ্রু হাইড্রোকার্বন পট এবং লেজের দিকে থাকতে হচ্ছে কি সি ডাবল ও মাইনাসের এই পার্টটা এই যে ঘটনাটা এটাকেই বলা হয় মিসেল মিসেল হ্যাঁ এটা এই গঠনটাকে বলা হয় মিসেল সুতরাং এই যে মিসেল গঠন হলো এবার কি করে জামা কাপড়ের ময়লাগুলো পরিষ্কার হয় যখনই এই যে তেলটাকে ও কামড়ে ধরে নিল হ্যাঁ আর এগুলোর টেন্ডেন্সি কি এগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে জলের প্রতি আকর্ষণ ও জলের দিকে ছুটে চলে যেতে চায় যখনই ও জলের দিকে ছুটে চলে যেতে চাইছে তখন এই পাটটাকে মানে মানে মাথাটাকে নিয়ে শুদ্ধ টানতে চাইছে যখনই মাথাটাকে নিয়ে টানছে তখন কি করছে এই কামড়ে ধরে রাখা তেলটা শুদ্ধ কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে এইভাবেই কিন্তু জামা কাপড় পরিষ্কার কারক হিসাবে এই সাবান বা সার্ফগুলো ব্যবহার করা হয় বা ডিটারজেন্ট পাউডারগুলো ব্যবহার করা হয় ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয়টা এই যে মিসেল যে গঠনটা হলো না এই মিসেলটা কি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে তৈরি হচ্ছে এর জন্য এই ধরনের কলয়েডকে কী বলা হয় অ্যাসোসিয়েটেড কলয়েড রাইট এবার আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এই যে কলয়েডটা গঠন হলো বলছে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচারের ওপরে গেলে এই মিসেলটা ভালো গঠন হয় সেই ক্যাপ টেম্পারেচারকে বলা হয় ক্র্যাফ্ট টেম্পারেচার আর একটা নির্দিষ্ট কনসেনট্রেশান বা গারত্ব আছে সেই গারত্বের ওপরে গেলে এটা ভালো তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল মিসেল কনসেনট্রেশান সিএমসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সিএমসি কাকে বলে এবং ক্র্যাফ্ট টেম্পারেচার কাকে বলে ক্রিটিক্যাল মিসেল কনসেনট্রেশান হচ্ছে সেই গারত্বটা যার ওপরে গিয়ে মিসেলটা সংঘটিত হচ্ছে এবং ক্র্যাফ্ট টেম্পারেচার হচ্ছে সেই টেম্পারেচারটা যার যেই উষ্ণতার ওপরে গেলে কি তৈরি হচ্ছে ইয়েস এটা তৈরি হচ্ছে রাইট এখন আমরা আরেকটা জিনিস পড়বো সেটা হচ্ছে ইমালসন একটু আগে আমরা বললাম ইমালসন কাকে বলে যে জলের সাথে জল যদি থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ইমালসন তো এই জলের সাথে জল মানে তরলের সাথে তরল এই তরলে তরলে যে ইমালসনটা তৈরি হয় এই তরলে তরলে ইমালসনটা দুটো টাইপের হয় একটা হচ্ছে জলে তেল একটা হচ্ছে তেলে জল জল আছে তার মধ্যে তেল একটা তেল আছে তার মধ্যে জল মানে একটার ক্ষেত্রে বিস্তার মাধ্যম হচ্ছে জল একটার ক্ষেত্রে বিস্তার মাধ্যম হচ্ছে তেল ঘটনাটা ক্লিয়ার হয়েছে এইবার বলছে সবসময় যে দুটো তরল একসাথে মিশিয়ে দিলে সেটা ইমালসন তৈরি করবে অর্থাৎ কলয়েড তৈরি করবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই মাঝে মাঝে দুটো পদার্থ মিশিয়ে দিলেও সেটা কলয়েড তৈরি করে না অর্থাৎ কী হয় এরা পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে এমত অবস্থায় কি করতে হয় বাইরে থেকে একটা থার্ড পার্টি এজেন্ট যোগ করতে হয় যারা কি না ওই ইমালসনটা ঘটাতে সাহায্য করে দ্যাট টাইপ অফ থার্ড পার্টি ইজ কলড ইমালসন কারক বা যে কিনা ইমালসনটা ঘটাতে সাহায্য করছে রাইট আর কোনো একটা ইমালসন রয়েছে সেটাকে যদি আমি আলাদা করে দুটো তরলকে আলাদা করে ফেলতে চাই তাহলে যে ঘটনাটা তাকে বলা হয় ডি ইমালসিফিকেশন কি ক্লিয়ার হলো একটা হচ্ছে ইমালসিফিকেশন যেটা কিনা ইমালসন ঘটছে যার মাধ্যমে ঘটছে সেটাকে বলা হয় ইমালসন কারক বা ইমালসিফাইং এজেন্ট আর যদি কিনা ইমালস অবস্থায় রয়েছে তাকে যদি আমি আলাদা আলাদা তরলে ভাগ করে দিই তাকে কি বলবো আমরা রাইট ডি ইমালসিফিকেশন রাইট এই পার্টটার পরে আমার সব থেকে একটা একটা এর ছোট্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে এটাকে বলে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ কাকে বলে পরীক্ষার জন্য কি ইম্পর্টেন্ট পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ হচ্ছে সেই পদার্থ এই যে মনে করেন একটা তরলের সাথে আরেকটা তরলে আমি মেশালাম হ্যাঁ বলছে একটা তরল আরেকটা তরলে মেশানোর ফলে কি হয় দেখা গেল দ্রাব পদার্থটা দ্রাবকের মধ্যে মিশল মেশার ফলে তার পৃষ্ঠতল পৃষ্ঠতলের যে সক্রিয়তাটা সেটা কমে গেল কমে গেল কি হলো তার পৃষ্ঠতলের পৃষ্ঠটান হ্রাস পেল হ্রাস পেয়ে কী হলো সে ওটার সাথে গিয়ে একটা কলয়েড অনু তৈরি করে ফেললো এই যে ঘটনাটা এটাকে বলে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ তো এই পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে একটাকে বলা হয়েছে ক্যাটায়নিক একটা অ্যানায়নিক এবং একটা হচ্ছে নন আয়নিক মানে কোনো আয়ন তার মধ্যে থাকছে না তো তোমরা তিনটে টাইপেরই একটা একটা করে উদাহরণ একটু মনে রেখে দেবে জাস্ট পরীক্ষার জন্য মোটামুটি এইটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা যে জিনিসটা পড়বো সেটা হচ্ছে এই যে দ্রাবক আকর্ষি কলয়েড দ্রাবক আকর্ষি কলয়েডকে তো ইজিলি আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু দ্রাবক বিকর্ষি কলয়েড কিন্তু তৈরি করা একটু সমস্যা আছে দ্রাবক আকর্ষি কেন সহজ কেননা একটা বিস্তার দশা একটা বিস্তার মাধ্যমে আসলো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে গেল সেটা হ্যাঁ একটা কলয়েড তৈরি হয়ে গেল রাইট কিন্তু দ্রাবক বিকর্ষি কলয়েড যদি তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদের যে সমস্ত প্রসেস আছে তার মধ্যে সব থেকে ফার্স্ট যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিসপার্শন মেথড অর্থাৎ বিভাজন পদ্ধতি মানে ভেঙে ভেঙে আমাকে তৈরি করতে হবে তা এই যে ভেঙে ভেঙে কলয়েড তৈরি করার যে সিস্টেম এই সিস্টেমটার যে আরেকটা নাম আছে তাকে বলা হয় হচ্ছে পেপটাইজেশন ঘটনাটাকে একটু বুঝিয়ে দিই মনে করি কোনো একটা পদ্ধতি হলো মানে কোনো একটা রিয়াকশান হলো রিয়াকশানের ফলে মাত্র প্রস্তুত হলো একটা অধক্ষেপ যে অধক্ষেপের কণাগুলো যথেষ্ট বড় বড় কলয়েডের মতো অত
এটা আছে রাইট আমি কি করলাম এটার সাথে এফ ইসিএল থ্রি মিশিয়ে দিলাম ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করবো এটা দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে এটার অধক্ষেপ তৈরি হচ্ছে মানে এটার বড় বড় কণা আছে এগুলোকে আমাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কি করতে হবে কলয়েডে পরিণত করতে হবে তার জন্য আমি কি করলাম এফ ইসিএল থ্রি যোগ করলাম কেন এফ ইসিএল থ্রি কেন যোগ করলাম বলছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি করা হয় এই ধরনের প্রসেসের মধ্যে কমন আয়ন আছে এই রকম কোনো যোগকে যোগ করা হয় এখানে আয়রন আর এখানে আয়রন দুটো কমন আয়ন হ্যাঁ বলছে এই ধরনের কমন আয়ন আছে সেই ধরনের যোগকে যোগ করা হয় এমন মানে সবসময় যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই এমন উদাহরণ আমি এক্ষুনি দেখিয়ে দেবো যেখানে কিনা কমন আয়ন নেই কিন্তু পেপটাইজেশন প্রসেসটা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা করা হয় রাইট তো এটার ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে ব্যাপারটা একটু ভালো করে দেখবে যে এই যে এই যে কমন যে আয়নটা না এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অ্যাবজর্ব হয়ে যায় ঠিক আছে হ্যাঁ একটা সিলেকটিভ অ্যাবজর্বশন হয়ে যায় এই অ্যাবজর্বশন হয়ে গেলে কি হয় এরা পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষিত করতে থাকে করলে কি হয় এই যে বড় বড় পদার্থগুলো আছে সেগুলো ছোট ছোট হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে কলয়েডে পরিণত হয় বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এটার উপস্থিতির জন্য এটা কলয়েডে পরিণত হলো আর এই প্রসেসটাকে কি বলছি আমি পেপটাইজেশন আর এটাকে বলা হচ্ছে কি পেপটাইজিং এজেন্ট মানে আমি আর একটা উদাহরণ দিয়েছি সাপোজ এ এল ও এইচ হো থ্রি হুম এইটাকে যদি আমাকে ভেঙে ছোট ছোট করে কলয়েডে পরিণত করতে হয় তার জন্য কিন্তু আমি এইচ সি এল ব্যবহার করব কিন্তু এইচ সি এলের মধ্যে কিন্তু এমন কোনো অনু নেই যেটা কিনা এর মধ্যে কমন আছে আছে কি নেই সুতরাং এটা কোনো শিওরিটি নেই যে অবশ্যই তাকে কমনায়ন হতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমনায়ন দিয়ে মোটামুটি ঘটনাটাকে ঘটানো হয় তাহলে পেপটাইজেশন প্রসেসটা বোঝা গেল যে কোনো পেপটাইজিং এজেন্টের উপস্থিতিতে বড় কোনো পদার্থকে ছোট পদার্থে বিভাজিত বা ভেঙে সেটাকে আমরা কি করছি কলয়েডে পরিণত করছি রাইট এরপরে আরও একটা প্রসেস আছে তাকে বলে কন্ডেন্সেশন পদ্ধতি এটা ডিটেলসে আলোচনা করার এখন প্রয়োজন নেই কন্ডেন্সেশন প্রসেসটার মধ্যে সব থেকে মেন যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেডিগের আর্ক পদ্ধতি উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ব্রেডিগের আর্ক পদ্ধতিতে কোন ধরনের কলয়েডকে প্রস্তুত করা যায় উত্তরটা দিতে হবে সল জাতীয় যে সমস্ত কলয়েড আছে নাম্বার ওয়ান গোল্ড সল নাম্বার টু কি সিলভার সল এই ধরনের সল যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ব্রেডিকের আর্ক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় রাইট এরপরে এই যে ভেঙে ভেঙে আমি মনে করো কলয়েডটা তৈরি করলাম সেই কলয়েডটাকে বিশুদ্ধি করার দরকার আছে হ্যাঁ তো বিশুদ্ধি করার জন্য যে প্রসেসটা আছে তার নাম হচ্ছে ডায়ালিসিস বা ঝিল্লি বিশ্লেষণ আমরা অনেকে ছোটোবেলা থেকে এটা আমরা শিখে এসছি যে ঝিল্লি বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝে যে পার্চমেন্ট কাগজের মধ্যে দিয়ে আমি সেই তরলটাকে চালনা করব যেগুলো আটকে যাবে সেটা হয়ে গেল কলয়েড যেগুলো চলে যাবে সেটা হয়ে গেল ক্রিস্টালয়েড তাহলে এইভাবে আমি কলয়েডকে ক্রিস্টালয়েডের থেকে আলাদা করে আমি এখান থেকে বিশুদ্ধিকরণ করে নিতে পারলাম ক্লিয়ার হওয়া তাহলে ব্যাপারটা আমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানি যে কৃত্রিম কিডনি বা হিমোডায়ালাইজার বলতে কি বোঝো সে আমাদের হয় না মাঝে মাঝে অনেকের ক্ষেত্রে যে কিডনিকে চেঞ্জ করতে হয় তো কিডনি চেঞ্জ করে সেখানে হিমোডায়ালাইজার ব্যবহার করা হয় যেটাকে না কি করে আমাদের কিডনি তো সাধারণত এই রকম পার্চমেন্ট কাগজের মতোই মানে নোংরা বর্জ্য পদার্থগুলোকে একটা সাইডে আলাদা করে রাখে পরিষ্কার পরিশ্রুত তরলকে আরেক দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি এরকম কৃত্রিমভাবে যাদের কিডনি নষ্ট হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কৃত্রিমভাবে একটা ডায়ালাইজার বসানো হয় যেগুলোকে না কি করে ঠিক কিডনির কাজটা করে এদেরকে বলা হয় কৃত্রিম কিডনি বা হিমোডায়ালাইজার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরপরে আমরা কলয়েডের কিছু প্রপার্টি সম্পর্কে শিখবো খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্রপার্টি তার এক নম্বর উদাহরণ হচ্ছে টিন্ডাল এফেক্ট টিন্ডাল ক্রিয়া বলতে কি বোঝো বলছে মনে করো এটা এখানে কিছু কলয়েড পদার্থ আছে রাইট কলয়েড পদার্থ আছে হ্যাঁ তুমি যদি এখান থেকে কোনো আলো দাও হ্যাঁ কোনো টর্চ লাইট দিয়ে যদি এখান থেকে কোনো আমরা আলো দিই রাইট এই আলোটা যখন এদিক দিয়ে যাবে না তো এই আলোটা এই পদার্থগুলো দ্বারা স্ক্যাটার্ড হবে হ্যাঁ স্ক্যাটার্ড হয়ে যাবে মানে এরা দূরে সরে যাবে মানে এরা এদের ভেতর দিয়ে আলোটা যেতে পারবে না যদি যেতে না পারে তাহলে আমরা যখন এখান থেকে যখন আমরা দেখব জিনিসটাকে তখন আমরা কী দেখতে পাবো ওই কলয়েডের কোনাগুলোর উপস্থিতিটা ওখানে দেখতে পাবো এবং আলোর যে গতিপথটা সেটাও আমাদের কাছে দৃশ্যমান হবে এটা কিন্তু কলয়েড বলেই সম্ভব প্রকৃত দ্রবণের যদি কোনা এখানে থাকতো তাহলে কিন্তু প্রকৃত দ্রবণের কোনাকে ভেদ করে আলো চলে যেত ক্লিয়ার হচ্ছে এটা হচ্ছে কলয়েডের একটা ধর্ম দুই নাম্বার ধর্ম হচ্ছে কি ব্রাউনিয়ান গতি ব্রাউনিয়ান গতি কি বলে বলছে কোনো কলয়েড কোনা যদি এরকম রাখা হয় ওদের মধ্যে সবসময় কী হয় না পরস্পর পরস্পরের সাথে ধাক্কা খায় এবং অবিন্যস্তভাবে চারিদিকে দেওয়ালে দেওয়ালের ধাক্কা দেবে পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দেবে নিজেরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা দেবে এরকম করে একটা সর্ব স
फोर्सेस बोल चें जे जो दी अमना अगर यू आकृति नॉलेज मध्य अमर जो दी कोनो कॉलोरेट कोना के नहीं एवं तब दुई पासे एक पासे होच्छे एनोड और एक पासे होच्छे कैथोड जो दी अमरा बोशी दे ही एवं तार मोते जो दी मैं तोड़ी चलना पड़ी ताले की होगे एक कॉलोरेट गुलो की कोड़े जे कैथोड कैथोड दिगे कैटायन गुलो मूवमेंट कॉलोरेटर मुद्दे वाला इट तो यही रोको में सिचुएशन है अमी जेटा बोलते जाए ची जे कैथोडेट दिगे जोखोन कैटायोनेर मूवमेंट होच्छ शेटा के बोला है कैटाफोरेसिस एनोडेट दिगे जोखोन एनायोनेर मूवमेंट होच्छ तोखोन शेर प्रोसेस टा के बोला है एनाफोरेसिस एवं कैटाफोरेसिस एवं एनाफोरेसिस दुटो के एक साथे मिलिए बोला है इलेक्ट्रोफोरेसिस शोधरांग इलेक्ट्रोफोरेसिस होच्छ किंतु एक टा खूब भालो धर्मो कार धर्मो यस कॉलोइडर एक टा पिशेज धर्मो बोल चे एक टा ऐसा ना एक टा भालो क्वेश्चन आशे जो व्हाट इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बस हमो तोरित बिंदु बोलते की वो जो बोल चे पीएच एड जे निर्दिष्ट हो माने मैंने एक टा निर्दिष्ट हो माना चे कोना टा पीएच एड बोल चे पीएच एड जे निर्दिष्ट हो माने कॉलोइड कोना गुलोर ना तो कैटाफोरेसिस होगे ना तो एनाफोरेसिस होगे मतलब कोनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगे ना मतलब कोनो दोनों दिगे शे एगी जावे ना ये जे पीएच एड निर्दिष्ट हो मान ये पॉइंट टके बोला है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्लियर हो जाए ये शोमस्तो धर्मोगुलो देखा जाए कार्मोद्दे � एवं शॉन्नो शंखा बोलते की बोचो, शॉन्नो रखो कॉलेड बोलते की बोजी देखो, द्राबोक आकृति कॉलेड, द्राबोक बिकृति कॉलेड, द्राबोक बिकृति कॉलेड गुलो तो शायद ना तो कॉलेड तेरी करा पोपना तो था के ना, तो द्राबोक आकृति कॉलेड के जो दी कौनो द्राबोक बिकृति कॉलेड के मधे मेशनो है, ताहले की देखा जाए जो द्राबोक बिकृति कॉलेड के मोटा मोटी स्थिति शीलोता टा बढ़ती पाए, ये जो घटना टा, ये टा की बोला हो चें शंख द्रवण जो कर ले एर की है एर द्रवण एर बॉन्ड नोटा पौड़ी बर्तन होए जाए की पौड़ी बर्तन है लाल थे के नील होए जाए भालो करे बजा चिष्टा करो टेन एमएल प्रोमान गोल्ड सॉल अच्छे तार मध्य जिधे मैं एक एमएल टेन परसेंट एनएसीएल दे ता हले ए जे द्रवण टार बॉर्नो ए द्रवण टार बॉर्नो लाल थे के नील होए जा� ज्योतोटा पड़ी बने बाहरे थे कि हमारे शंकरोक्षो कॉलेड में शाते होए, शेटा के ही बोला होच्छे एक ही शॉर्नो शंखा। सपोज हीमोग्लोबिन का शॉर्नो शंखा होच्छे 0.03 मिलीग्राम। इटर माने टा की, अब इटर दी बुझी दीच्छी, जब दोषे मेल प्रोमान गोल्ड सॉलेर मध्य एक मेल 10% एनएसीएल में शाले द्रोबोनेर बोर्नो लाल थे कि नील होए जाबे, किंतु ए ही घरनों टा आटकानो जोन्नो, अमार हीमोग्लोबिन कोटोटा पड़ी माने लग जाए, 0.03 मिलीग्राम पड़ी माने हीमोग्लोबिन जो दी दे, ताहले ये प्रोसेस क्लियर चित्र शॉन्नो शंकर बिषय टा क्लियर होएगा जे ये ही बार आम्रा एकदम आमदे रास्कर वीडियो पर ऐसे शंक्षा चले इस ची जिकने की ना आम्रा देख बो जे तोंचुन बोलते की बो जो कॉलोरेड एक टा विशेष प्रॉपर्टी है जे शेटा जे तोंचुन तोंचुन बोलते आम्रा की बो जो शेटा आम्रा ये बात देख बो तो तोंचुनेर जे कॉलोरेडर प्रकृति जेरो कम होगे माने कॉलोरेड जिधे धनत्तो खाए तले रिनत्तो कोनो जोगो दारा शेटा तोंची तो होगे एवं शे रिनत्तो जोगो टा जो दी जार चार्ज बेशी होच्छे और तब जार क्षेत्र आधानेर मान बेशी शेटा अनेक बेशी पड़ी माने ऐटा ऐकने तोंचोन किया टके शंकुटे तो मेटा उदाहरण दे बुझे AS2, S3 एजे जो गोटा, एजे जो गोटा होच्छे निजे होच्छे negative माने एजे color टाइ color टाइ चे निजे negative एबंग एजे जो गोटा के आमी NACL दरा एबंग ALCL3 दरा ए दूटो दिये आमी तोंची तो कोत्ते पड़ी राइट एटा negative ताले एर negative जेहे तो ताले एटा के तोंची तो करा जोनो कोन 
कैट आयन लागे कैट आयन लागे क्यों ये निजे एन आयन तेल एखे हमार कैटायन हिसाब आज है सोडियम एखे हमार कैटायन हिसाब आज है अलुमिनियम थ्री प्लस तेल एबार् बुझते ही दुटो जोगर मत को जोग बेसि पर कार्यकरी है अवश्य ये जोग है क्या एट कैटायन एट कैटायन क्योंकि ये कैटायन चार्ज बेसि एखे थ्री प्लस एखे शुदू प्लस तेल एट दिए रखा क्यों एट अनेक बस सहजे कि वंचित होता उदाहरण दीची सपोज एफ ओ एच होल थ्री एट निजे हे पजिटिव ठीक है ये कलर एट निजे पजिटिव कलर पजिटिव कलर जो हमें कि करल एन ए सी एल निल एन ए टू एसओ फोर निल रे एट निजे पजिटिव एट जो निजे पजिट है तेल एटार नेगेटिव अंशगुलो को देखते हैं तो ये नेगेटिव क्या आज है क्लोरिन सी एल माइनस और ये क्या आज है सालफेट एसओ फोर टू माइनस तेल एट एनायन एट एनायन तेल को एनायन बस कार्यकरी है पजिटिव के नष्ट करार्जन तंचित करार्जन एट क्यों ना चार्ज कत टू माइनस क्लियर हो जाए बेपार ये सूर्य हाटे नियम और यही हे तंचन सूतरा कलयड जो प्रकृतर है तर विपरीत प्रकृतर पदार्थ द्वारा से तंचित करब जार मान जो बेसि सेटाई क्यूँ तर पक्षे बस सूटेबल है तो बोझा गया बेपार ए छाड़ाओ चैप्टारे मध्य और बे कि इम्पोर्टेंट टपिक रही है तुम्हारे एक टुकड़े टपिकगल नाम दीची जमन सबान परिष्कार क्रिया रक्त तंचन हिमोडायलैजार कृत्रिम बृष्टिपात कटरेल अधक्षेपक आकाशे नीलवर्ण कैन है ये टपिकगल क्योंकि इम्पोर्टेंट तुम्हारा जो बी फलो कर तक अवश्य पार्टगुल्क एक भलोक देखे ने आशा करब मोटामोटी एक भिडियो एताओ भिडियो अनेक लेंदी हो गए कि नहीं मैंने जो एट भांगते हतो ते आ दोटो तीनटे भिडियोते करते हो तो हम पाँच सात मिनट दस मिनट मध्य भिडियो के कमप्लीट करा जो जो आशा करब तुम्हारे अनेकटा उपकार है सार्फेस केमिस्ट्री चैप्टार्ट एखे शेष हो गो फार्ष्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और थार्ड पार्टा के कोलैप कर तुम्हारा जो सम्पूर्ण भाव देखो तेल बुझते पर समग्र चैप्टार्टार समस्त इनफरमेशने क्योंकि तुम्हारे मोटामोटी पहुँचे गे जरा उच्च माध्यमिक कैंडिडेट तर समय तो खूब बसि नहीं खूब ताड़ाड़ी तरह एक्सामेशन चले आस चेषा करो जो कत भलो जिनके कमप्लीट करा जाए कारो जदि को व्यक्तिगत प्रश्न थे थे भिडियोर को अंश जो तुम्हें बुझते असुविधा थे थे अन्न को चैप्टारे जो सजेस्टिव कि प्रयोजन है तेल के अवश्य कमेंट कर चैप्टार नहीं परवर्ती भिडियो करब से विषय नहीं तुम्हारे सजेशन अवश्य अवश्य इम्पर्टेंट हमें से करब क्लस इलेवेनर आई यू पी एस सी नोम क्लेचारे भिडियो हमें नेक्स्ट एमते छाड़ते चले खूब ताड़ी वो आपलोड कर देव एक दो दिन मध्य ही और जरा एखो पर्त चैनल के सबसक्राइब करो नहीं बंधुरा सबा के बी जो भिडियो भलो लेगे थे क्लसगुलो जी तुम्हारे तो पचंद होवश अवश्य तुम्हारा जिनटा के चैनल के अवश्य तुम्हारा सबसक्राइब करो नोटिफिकेशन जो आईकनटी आज से मैंने क्लिक कर रेखो जान जखी को नतून भिडियो देव तुम्हारे जो नोटिफिकेशन पहुँचे जाए और जदि भिडियोगल भलो लेगे थे तेल अवश्य बंधुधर सबसे सवार साथ शेयर कर अनेक लाइक कर प्रचुर प्रचुर कमेंट कर क्या तुम्हारे सपोर्ट क्यों हमें मोटीव कर परवर्ती भिडियोगो और बेटार कर करार्ज तेल आजकल जो यतटुकू देखा परवर्ती एपिसोडे भलो थेको सुस्थ थेको नमस्कार